നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ എന്താണ് സീസൺ എന്ന് പഠിച്ചു സീസണൽ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു സീസണൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നും പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ടൈമിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ സമയം അല്ലെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒന്നാണ് സമയം അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യകാലങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂര്യൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് സൂര്യൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ദിവസത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിൽ ഈജിപ്റ്റുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൺ ഡയലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് പല സിവിലൈസേഷൻസും എന്ത് ചെയ്തു അത് ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നു അത്തരത്തിൽ സൂര്യൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോക്കൽ ടൈം എന്താണ് ലോക്കൽ ടൈം ദ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ അപ്പെക്സ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സൺ സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോക്കൽ ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമി മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലതായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ലോക്കൽ ടൈം പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു രീതി തുടർന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും കാരണം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ട്രേഡ് ആരംഭിച്ചു അല്ലെ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാർ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോടത്തും ഓരോ രീതിയിലാണ് സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വന്നു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ടൈമിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്നാൽ എന്താണ് രേഖാംശം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും എന്താ രേഖാംശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ നോർത്ത് തൊട്ട് സൗത്ത് വരെ അല്ലേ ഭൂമിയുടെ നോർത്ത് മുതൽ സൗത്ത് വരെ വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ എത്ര ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകളാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഭൂമി ഇപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങും അതായത് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഒരു ഡിഗ്രി നോക്കി ഭൂമിയെ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ പോലെ ഇരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ലൈൻ വരച്ചാൽ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഭൂമി ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു തവണ കറങ്ങി വരുന്നു ആ ഒരു തവണ കറങ്ങി വരാൻ എടുക്കുന്നതാണ് എത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ വരുന്ന സമയം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് പിന്നീട് പല പല സിവിലൈസേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തു അത് ഫോളോ ചെയ്ത് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്നതാണ് എത്ര ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായ രീതി കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് നോക്കുക ഭൂമിക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങി വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂർ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് മണിക്കൂറിനെ മിനിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഈ അറുപത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നേ അതായത് മിനിറ്റും എങ്ങനെ ഈ അറുപത് വന്നേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയായി അറുപത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറായത് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു മണിക്കൂറായത് അവിടെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാബിലോണിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ അറുപത് വെച്ചുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് തുടങ്ങിയത് അവരെന്ത് ചെയ്തു അറുപത് സെക്കൻഡിനെ ഒരു മിനിറ്റാക്കി അറുപത് മിനിറ്റിനെ ഒരു മണിക്കൂറാക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് അവർ അറുപതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ മുന്ന
പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇറങ്ങാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് മനസ്സിലായി ഭൂമിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി ഇറങ്ങാൻ നാല് മിനിറ്റ് വേണം പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇറങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ സമയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയം നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭൂമിയിലെ മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തിലെയും സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സ്റ്റാൻഡേർഡായ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഈ പറയുന്ന രാജ്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗുലർ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മിനിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മണിക്കൂറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടുത്തെ സമയം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈസ്റ്റിലാണ് പക്ഷേ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ നോക്കിയാൽ സൂര്യൻ ഈസ്റ്റിൽ ഉദിക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കണം എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്ലോബ് ഒന്ന് നോക്കി നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഈസ്റ്റിൽ ഉദിക്കണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഈസ്റ്റിൽ ഉദിക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമി കറങ്ങേണ്ട എവിടെ നിന്നാണ് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്നാണ് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ ഈ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നിൽക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ് ഇവിടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഈസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് ആ ഈ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് കറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് വരത്തോട്ട് വരുന്ന അതായത് അതിന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക സമയം ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക വെസ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സമയം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഇനി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കിയേ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വേണമെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയൻ എന്താണ് ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയൻ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഒബ്സർവേറ്ററി കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എന്താക്കി കണക്കാക്കി സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി അത് നൽകിയ പേരാണ് എന്ത് ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയൻ അതാണ് ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയൻ നമ്മുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു മെറീഡിയൻ കോൺഫറൻസ് വയ്ക്കുകയാണ് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിൽ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് അവരെന്ത് തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെയാണ് എന്തുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ഒബ്സർവേറ്ററി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഈ പറയുന്ന ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയൻ നമ്മൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മെറീഡിയൻ നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അതിന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇത് വെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണക്കാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രീൻ വിച്ചിലെ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആക്കി മാറ്റി അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് മീൻ ടൈം ഇതാണ് ഗ്രീൻ ഇച്ച് മീൻ ടൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഗ്രീൻ ഇച്ച് മീൻ ടൈം ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് അവിടുത്തെ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കണക്കാക്കുക ഇവിടുത്തെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡാണ് എത്രയാണ് പത്ത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡാണ് ഇവിടുത്തെ സമയം നമുക്കറിയാം തൽക്കാലം നോക്കുക പത്ത് മണിയാണെന്ന
ഇതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിനായിട്ട് എടുക്കും എന്തായിട്ട് എടുക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിനായിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിന് സമയം ഏതാണോ അതായിരിക്കും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമയം ഇനി ഇനി ചില രാജ്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സമയം എടുക്കും ഇപ്പോൾ റഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യമാണെങ്കിൽ എന്താ ഒരുപാട് വലുതാണ് അവിടെ എന്താണ് ഒന്നിലധികം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ സമയമായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കേസ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതായത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ അതിന് മൊത്തം എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൊത്തം ഭൂമിയെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് ടൈം സോണുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ടൈം സോണുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് ആണോ അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് ആണോ അല്ലേ ടൈം സോൺ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പറയാനായിട്ട് വിട്ടു അങ്ങനെ ആ ടൈം സോണിൽ നിന്ന് ഒരു ടൈം സോൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയനിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതാണ് സെൻറ്റർ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിനെ പറ്റി എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിനെ പറ്റി നോക്കുക ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗുജറാത്തിൽ അറുപത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രിയാണ് എത്രയാണ് അറുപത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റും അരുണാചൽ പ്രദേശ് എത്തുമ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റുമാണ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വീതി എന്തിനുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഏതാണ്ട് സെൻറ്ററിലായിട്ട് വരുന്ന എയ്റ്റി ടു അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് എയ്റ്റി ടു അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് വിളിക്കും എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് വിളിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മിഴ്സാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ സമയമാണ് എന്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂടുതലാണ് അതായത് അഞ്ച് മണിക്കൂറും മുപ്പത് മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റും കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അടുത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഇതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുക നമ്മുടെ പ്രൈം മെറീഡിയനായിട്ട് കണക്കാക്കുക നോക്കിയത് നമ്മുടെ പ്രൈം മെറീഡിയനായിട്ട് കണക്കാക്കുക ഓക്കെ അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് സമയം എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടി പോവും വെസ്റ്റിലേക്ക് സമയം എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ പ്രൈം മെറീഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ പത്ത് എ എം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റ് രാജ്യ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ സമയം നോക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി മാറുമ്പോൾ എത്രയാവും പതിനൊന്ന് മണിയാവും അടുത്ത പതിനഞ്ചാവുമ്പോഴോ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടും കൂടുമോ കൂടുമല്ലേ കൂടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൂജ്യം ആദ്യ പതിനഞ്ചാവുമ്പോൾ പത്ത് മണി എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ട് കൂട്ടും അടുത്ത പതിനഞ്ച് കഴിയുമ്പോഴോ പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ട് കൂട്ടും അടുത്ത
ഒന്ന് വിചാരിച്ച് ആ പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത് അവിടെ ഉള്ളവർ എങ്ങനെ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അവർ ഏത് സമയം എടുക്കും പത്ത് എ എം എടുക്കുമോ പത്ത് പി എം എടുക്കുമോ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി എൺപതാമത്തെ ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിന് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാതെ കരഭാഗം ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിക്സാഗ് മാനറിൽ വരയ്ക്കുന്നു സ്പെസിഫിക്കലി ബെറിങ് സ്ട്രൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതായത് ലാൻഡ് ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യാതെ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഈ ലൈനിനെ ഒരല്പം ചരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു ആ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡാണിത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുവശങ്ങളും തമ്മിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലൈനിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് എന്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്ലെയിനിലോ ഷിപ്പിലോ ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം മുറിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നോക്കുക നിങ്ങൾ വെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് വന്ന് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്ലോബ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ വെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണം അതായത് ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച ആക്കിക്കോളണം അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം കുറയ്ക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം കുറയ്ക്കണം കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ എന്താണ് സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേൾഡിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത രീതിയാണിത് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ആക്ച്വൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ഈ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ലൈനിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റുള്ള സമയം നമുക്ക് തന്നേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റൊരു ലോഞ്ചിറ്റുള്ള സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മേഖല നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതെല്ലാം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ